എല്ലാവർക്കും കേരള കിച്ചൺ മോം റെസിപ്പിയിലേക്ക് ഒരുക്കി കൂടി സ്വാഗതം അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ റെസിപ്പി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ പൊട്ടറ്റോ വെച്ച് ഇതേപോലെ മെഴുക്കുരട്ടി ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഇത് നമുക്ക് ഒട്ടും തന്നെ എണ്ണയില്ലാണ്ട് നമുക്ക് ഇത് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും അതുപോലെ തന്നെ ഇത് നമ്മൾ ഫ്രഞ്ച് ഫ്രൈസിൻ്റെ അതേ രീതിയിൽ തന്നെയാണ് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് ഫ്രഞ്ച് ഫ്രൈസ് ആകുമ്പോൾ നമ്മൾ എണ്ണയിൽ നന്നായിട്ട് ഡീ ഫ്രൈ ആണ് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് ഇത് പക്ഷേ നമ്മൾ എണ്ണ ഒട്ടും തന്നെ ഒഴിക്കാണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇത് തയ്യാറാക്കിയെടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് എങ്ങനെ തയ്യാറാക്കാമോ നമുക്ക് നോക്കിയിട്ട് വരാം അപ്പോൾ ഞാൻ പൊട്ടറ്റോ നന്നായിട്ട് കഴുകി ക്ലീനൊക്കെ ചെയ്തതിന് ശേഷം ദാ ഇതേപോലെ നീളത്തിൽ നമ്മൾ ഫ്രഞ്ച് ഫ്രൈസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്ന പോലെ തന്നെ നീളത്തിൽ അരിഞ്ഞ് ഞാൻ വെള്ളത്തിൽ തന്നെ ഇട്ട് വെച്ചിരിക്കുകയാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പൊട്ടറ്റോ കറുത്തു പോകത്തില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ വെള്ളത്തിൽ ഇട്ട് വെച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ വീഡിയോ ഇതിൻ്റെ എടുത്തതിന് ശേഷം ഞാൻ വെള്ളത്തിൽ നിന്ന് എടുത്ത് മാറ്റുന്നതാണ് ഇനി നമുക്ക് വേണ്ടത് കുറച്ച് മസാലകളാണ് ഇച്ചിരി ഫ്രൈ എന്താ ഇച്ചിരി എരിവായിട്ടാണ് ഞാൻ ഇത് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ കുറച്ച് മുളക് പൊടി കുറച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടി പിന്നെ കുറച്ച് കുരുമുളക് പൊടിയും ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ഇത്രയാണ് നമുക്ക് ആവശ്യം അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് ഈ പൊട്ടറ്റോ വെള്ളത്തിൽ നിന്നും മാറ്റിയെടുക്കാം അപ്പോൾ ഞാൻ വെള്ളത്തിൽ നിന്നും മാറ്റി ഒരു കിച്ചൺ ടൗണോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ടിഷ്യൂ പേപ്പറിലോ നമുക്ക് ഇതേപോലെ ഇട്ട് വയ്ക്കണം എന്നിട്ട് അതിനകത്തുള്ള എല്ലാ വെള്ളവും വെള്ളത്തിൻ്റെ എല്ലാ അംശവും നമുക്ക് ഇതേപോലെ തുടച്ചെടുക്കണം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഫ്രൈ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ഒട്ടും തന്നെ വെള്ളം ഇതിനകത്തേക്ക് ഇരിക്കാൻ പാടില്ല എന്നാലേ നന്നായിട്ട് ആയി വരത്തുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് വെള്ളമൊക്കെ ഒരു കിച്ചൺ ടൗൾ വെച്ച് നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഒപ്പിയെടുക്കാം ടിഷ്യൂ പേപ്പർ വെച്ചാലും ഒപ്പിയാൽ മതി അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ ഒരു കിച്ചൺ ടൗലാണ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ എൻ്റെ വെള്ളമെല്ലാം ദാ നന്നായിട്ട് ഒപ്പിയെടുത്തിട്ടുണ്ട് കണ്ടല്ലേ നമ്മളിപ്പോൾ ഫ്രഞ്ച് ഫ്രൈസ് ഉണ്ടാക്കുമ്പോഴും ദാ ഇതേപോലെ തന്നെയാണ് ആദ്യം ചെയ്യുന്നത് ആദ്യം നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ വെള്ളമൊക്കെ നന്നായിട്ട് നമ്മൾ മാറ്റിയെടുക്കും അപ്പോൾ ഞാൻ ഇന്നത്തെ വെള്ളമെല്ലാം മാറ്റി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഞാൻ എടുത്തു വെച്ചിരുന്ന നമ്മുടെ മസാലകൾ മസാല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മുളക് പൊടി മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഉപ്പ് കുരുമുളക് പൊടി അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് എരി വേണ്ടാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ഒക്കെ അളവ് കുറച്ച് കുറച്ച് ഇട്ടാൽ മതി ഇതാ ഇതെല്ലാം ഇവിടെ കൂടെ ഇട്ടിട്ട് നമുക്ക് സാധാരണ പോലെ മാരിനേറ്റ് ചെയ്യുന്ന പോലെ മാരിനേറ്റ് ചെയ്യാം ഇത് ഞാൻ ഇതൊക്കെ ചേർക്കാൻ പോകുന്നത് കോൺഫ്ലോർ ആണ് നിങ്ങളുടെ ഈ കോൺഫ്ലോർ ഇല്ലെങ്കിൽ മൈദാപ്പൊടി ആയാലും ചേർത്താൽ മതി ഒരു രണ്ട് ഒന്നര തൊട്ട് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ വരെ മൈദാപ്പൊടി അല്ലെങ്കിൽ കോൺഫ്ലോർ നമുക്ക് ഇതിനകത്തേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അതൊരു കോട്ടിങ്ങിന് വേണ്ടി മാത്രമാണ് ഞാനിത് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് കോൺഫ്ലോറോ അല്ലെങ്കിൽ മൈദാപ്പൊടിയോ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് ഇത് നമുക്ക് ഇതിനകത്തേക്ക് ഒരു 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 ടീസ്പൂൺ തന്നെ വേണ്ടി വരില്ല കേട്ടോ ഇച്ചിരി ഒന്ന് എണ്ണ ഇതൊന്ന് ജസ്റ്റ് നമുക്കൊന്ന് മാരിനേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി മാത്രമാണ് കേട്ടോ അതുകൂടെ ഒന്ന് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് ഒരു ടീസ്പൂൺ തന്നെ ആവശ്യമില്ല അതുകൂടെ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് ഇതാ നമുക്ക് ഇതേപോലെ നന്നായിട്ടൊന്ന് മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വയ്ക്കുക അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ കോട്ടിങ് മുഴുവനും നമ്മുടെ പൊട്ടറ്റയിൽ കിട്ടണം അതേപോലെ നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വയ്ക്കുക ഇതാ ഇപ്പം ഞാൻ നന്നായിട്ടത് മാരിനേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കണ്ടല്ലേ നന്നായിട്ട് കോട്ടിങ് ഒക്കെ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ നല്ല പോലെ കണ്ടല്ലേ നമ്മുടെ ചില്ലിയുടെ ഒക്കെ കോട്ടിങ് നന്നായിട്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ഇനി ഒന്നുകിൽ ഫ്രൈങ് പാനി വെച്ച് അടുപ്പത്ത് വെച്ച് നിങ്ങൾക്കിത് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം അതല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് ബേക്ക് ചെയ്ത് വേണമെങ്കിൽ എടുക്കാം ബേക്ക് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഒട്ടും തന്നെ നമുക്ക് എണ്ണ ചേർക്കേണ്ട ജസ്റ്റ് നമുക്ക് ഇതുപോലെ ബേക്കിംഗ് ട്രേയിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഞാനിത് ജസ്റ്റ് ഒരു വാക്സ് പേപ്പർ വെക്കുന്നേ ഉള്ളൂ അതിന് മുകളിലേക്ക് നമ്മൾ ഇതുപോലെ ഇട്ടിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നിരത്തി ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് നമുക്കിത് ബേക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വയ്ക്കാം അതല്ല നിങ്ങൾക്ക് ബേക്ക് ചെയ്യുന്ന താല്പര്യം ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഫ്രൈ പാനിനകത്ത് ഒരു ടീസ്പൂൺ എണ്ണ വെച്ച് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അടി പിടിക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രം ഒരു ടീസ്പൂൺ എണ്ണ ഒഴിക്കുക എന്നിട്ട് ഈ രീതി നിങ്ങളത് ഫ്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ ശരിക്കും ഫ്രഞ്ച് ഫ്രൈസ് പോലും തോറ്റുമോ അത്രയ്ക്കും നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിട്ട് അതേ ഫ്ലേവർ തന്നെ അതായത് നല്ല എരിവുള്ള ഫ്രഞ്ച് ഫ്രൈസിൻ്റെ ടേസ്റ്റിൽ നമുക്ക്
അതുപോലെ തന്നെ കുറച്ച് മുളക് പൊടിയും കുറച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇടണം ഇട്ട് സാധനം ഇട്ട് കൊടുക്കാറുള്ളത് അപ്പോൾ അതിട്ട് ഇട്ട് ഒട്ടും തന്നെ വെള്ളം നിങ്ങൾ ഒഴിച്ച് വെച്ചിട്ട് അടച്ച് വെച്ച് വേവിക്കരുത് നിങ്ങൾ അന്നേരം പൊട്ടറ്റോ മെഴുക്ക് വെട്ടി അതായത് പൊട്ടറ്റോ ഇട്ട് കൊടുക്കുക അതിന് ശേഷം കുറച്ച് എണ്ണ ഒഴിച്ചിട്ട് അടച്ച് വെച്ചിട്ട് വേണം നിങ്ങൾ മെഴുക്ക് വെട്ടി ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി എപ്പോഴും അത് നിങ്ങൾ മനസ്സിൽ വെക്കുക കുക്ക് ചെയ്യുന്ന എല്ലാവർക്കും പൊട്ടറ്റോ മെഴുക്ക് വെട്ടി ഉണ്ടാക്കാൻ അറിയാവുന്നതായിരിക്കും എന്നിരുന്നാലും അറിയാത്തവർക്കായിട്ടുള്ള ടിപ്സാണ് ഞാൻ ഇത് പറഞ്ഞു തന്നത് അപ്പം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നമ്മുടെ ഫ്രഞ്ച് ഫ്രൈ പോലെ ഇരിക്കുന്ന നമ്മുടെ പൊട്ടറ്റോ മെഴുക്ക് വെട്ടി ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഫ്രൈം പാനിൽ തന്നെ ഉണ്ടാക്കി നോക്കുക ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും അഭിപ്രായം പറയുക അതുപോലെ തന്നെ വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവരാണെങ്കിൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും സൈഡിലെ കുഞ്ഞു ബിൽബട്ടാൻ മാത്രം മറക്കല്ലേ അപ്പോൾ ഇതുപോലത്തെ പുതിയ റെസിപ്പികളും പുതിയ വീഡിയോയിലായിട്ട് നമുക്ക